കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഹണി വാട്ടർ ടോണർ ആണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെയും കൂടി ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാരിറ്റി ബേസിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെയും കൂടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ടോണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഒരുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടോണറാണ് അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണിത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കൗണ്ടറുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ബയോട്ടിക്കിന് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല റേറ്റ് കുറവിൽ നല്ലൊരു ടോണറാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോണറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടൈപ്പ് പാക്കേജിങ് ആണ് ഇതിന് ഈ ബോട്ടിലിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് ആണ് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കേജിങ് എൻ്റെ ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അത് നല്ലൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജിങ് തന്നെയാണ് നല്ല സീൽഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആമസോൺ നൈക്ക അതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും നമുക്ക് നല്ല ഓഫറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അത്രയ്ക്കും ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലീക്കാവില്ല ഇത് ചെറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലീക്കാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗിലേക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അത്രയ്ക്കാണ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പാക്കേജിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് ലീക്കേജ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്പോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ തോതിൽ ലീക്കാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങിൽ ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അത് സ്മെൽ വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും ആയുർവേദിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കും തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഹണിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ക്രുവൽറ്റി ഫ്രീ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ പാക്കേജിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടോണറാണ് നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഓപ്പൺ പോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വലിയ തരം പോസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഓപ്പൺ പോസ് എനിക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ടോണർ കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ പോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ടോണറാണ് ഒരു ടോണറിൻ്റെ പർപ്പസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ടോണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ടോണറിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആവാനും നമ്മുടെ പോസൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ഈ ടോണറിൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ടോണർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ പോസ് ഒന്നും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എപ്പോഴും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ
ഇത് ഏത് തരം സ്കിൻ ടൈപ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇവർ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്സ് എന്നാണ് ഇവർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും കയ്യിലെടുത്ത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോട്ടൺ പാഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിലൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോട്ടൺ പാഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ഞി എടുക്കുക പഞ്ഞിക്കകത്തേക്ക് നമ്മളിത് കുറച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലും നെക്കിലും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും തുടച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് കോട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടണിലേക്ക് ഇതാ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളർ ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്കത് ക്യാമറയിൽ കൂടെ അത്രയും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് മതി ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഡേർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഡേർട്ടിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിന് നന്നായിട്ട് സ്കി ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാനും നല്ല പി എച്ച് ബാലൻസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പർപ്പസ് നന്നായിട്ട് ഈ ടോണർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെ ഡോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ടോണറിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതി അതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മോയ്സ്ചറൈസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസിലും നെക്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിൽ ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലേബിലിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നേരം യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നേരം യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് നേരം ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ള സമയത്ത് ഇത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലാഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഇതിന് റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പോലത്തെ സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് ഒട്ടും നമുക്ക് അരോചകം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഭയങ്കര കുത്തുന്ന മണമൊന്നുമല്ല നല്ല ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഇത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പഞ്ഞിൽ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് ഒരു തുണിയിലേക്ക് മറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ തുണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പഞ്ഞിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കുറേ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും മറ്റു യൂസേജിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോട്ടൺ പാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പഞ്ഞി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ ഒട്ടും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഡ്രൈ ആക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഹണി വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൽ ശരിക്കും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ കൂടി എന്താ പറയുക അതിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയ